ओके तो हम लोग एक है ना जेटा पढ़ो प्रथम टॉपिक होते हैं गैसर ओनो मोल एक शिकार जो बोला गैसर ओनो मोल एक शिकार जो शिकार जो लोग सब लोग है क्या ना लिखे रखते हैं तो हम लोग एक दूस शिकार जो लोग पढ़े बुझ बो आगे बुझे भय शिकार जो लोग क्या नो देखे हम लोग आदर्शों गैस ना मेटे चैप्टर पढ़ते কারণ বাস্তব গ্যাসগুলা মানে বাস্তব যে গ্যাসগুলো আমরা দেখি এরা কেউই আদর্শ গ্যাসের মত পুরো পুরো আচরণ করে না আমরা যে সূত্র পড়ছি পিভি সমান এনআরটি এই সূত্রটা আমাদের বাস্তব কোন গ্যাসে 100% মেনে চলবে আমরা যতগুলো গ্রাফ পড়ছি পি আর ভি এর গুণফল ধ্রুব থাকবে যদি তাপমাত্রা স্থির থাকে কিন্তু আপনি বাস্তবে গ্রাফ করলে দেখবেন গ্রাফ এরকম হয়ে গেছে তাহলে এই বাস্তব গ্যাসগুলো আসলে আদর্শ গ্যাসের মত সূত্রগুলো পুরো পুরো মানবে না তাহলে বাস্তব গ্যাসে আদর্শ গ্যাসের মধ্যে পার্থক্যগুলো কোন জায়গায় সেটাই আমরা এখানে দেখব যে আমরা আদর্শ গ্যাসকে ডিফাইন করার সময় কি কি सिंपलीफाई করে ধরে নেছি তো এক নম্বরে আসেন সকল গ্যাস অনু সমন্বয় গঠিত একটি গ্যাসের সকল অনু সদৃশ এবং একটি গ্যাসের অনু অন্য গ্যাসের অনু থেকে ভিন্ন এটাতে কোনো সমস্যা নেই সব গ্যাস অনু দিয়ে তৈরি একটা গ্যাসের অনু একটা গ্যাসের অনু থেকে ভিন্ন হবে দুই নম্বর গ্যাসের অনুগুলো আকার মধ্যবর্তী দূরত্বের তুলনায় নগণ্য এটা 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 দ্বারা ওরা বোঝাচ্ছে যে মানে একটা পাতে যদি গ্যাস থাকে তাহলে গ্যাসের অনুগুলো যে আকার হবে সেটা মধ্যবর্তী দূরত্ব যেটা দেখেন আমাদের এখানে তো বাতাসের অনুগুলো অনু আছে আছে না কিন্তু আমরা কোন অনুগুলো দেখি কারণ মধ্যবর্তী দূরত্বের তুলনায় অনুগুলো সাইজ এতটা ছোট যে আমরা দেখি না তাহলে আদর্শ গ্যাসে ক্ষেত্রে আমরা অনুগুলো আয়তন আসলে জিরো ধরি বুঝছেন অনু কোন আয়তন নেই অনু আয়তন হচ্ছে জিরো কিন্তু আসলে কোন আয়তন জিরো না অনু একটা আয়তন আছে বাস্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে এটা একটা আয়তন থাকবে তিন নাম্বার অনুগুলো গ্যাসের অনুগুলো কঠিন সিটি স্থাপক সদৃশ গোলক বিশেষ আপনারা ছোটবেলায় রাবারে বল নিয়ে খেলছেন না ভাইয়া রাবারে বল মারলে আবার হাতে চলে আসে দেয়ালে মারলে হাতে চলে আসে খালি লাফালাফি করে সো এরকম একটা বল খুঁজে ভাইয়া ওয়ালে মারি আবার সেটা হাতে চলে আসবে না গ্যাসের অনুগুলো এরকম সিটি স্থাপক সদৃশ গোলক বিশেষ আপনি যদি কোথাও গিয়ে সংঘর্ষ হয় সাথে সাথে সেবা কোথায় চলে আসবে সমপরিমাণ পেকে আবার ফেরত চলে আসবে বুঝছেন এই অনুগুলোর নিজেদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল নেই এদের শক্তি সম্পূর্ণটাই গতিশক্তি এই জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে যখনই কোনো একটা সিস্টেমে বাহ্যিক কোনো বল কাজ করে যেমন ধরেন এখানে মহাকর্ষ বল কাজ করতেছে পৃথিবীতে করতেছে না তো আপনি যখন মহাকর্ষ বলের বিরুদ্ধে একটা বস্তুকে একটা একটা বস্তুকে একটা বিন্দু থেকে একটা বিন্দুতে তুলবেন এই যে আপনি সরাচ্ছেন এই সরানোর সময় আপনি একটা কাজ করছেন না ভাইয়া কারণ বলের বিরুদ্ধে আপনাকে কাজ করতে হবে কাজ না করলে এটা উঠবে না এখানে তাহলে আপনি যে পরিমাণ কাজ করবেন আপনার শক্তি হারাই যাবে না শক্তি সংরক্ষণশীলতা মেনে চলে তাহলে আপনার শক্তিটাই আসলে এই বস্তুর মধ্যে বিভব শক্তি হিসেবে জমা থাকবে তাহলে যখনই কোনো একটা সিস্টেমে বল কাজ করবে তখন সেখানে বিভব শক্তি জমা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেমন ধরেন একটা স্প্রিং একটা স্প্রিংকে যখন আপনি প্রসারিত করবেন তখন স্প্রিংটা আপনাকে বাধা দিবেন না উল্টা দিকে তাহলে বাধাকারী বলের বিরুদ্ধে আপনি কাজ করছেন কিনা করছেন তাহলে আপনি যে পরিমাণ কাজ করবেন ওই পরিমাণ শক্তি স্প্রিং এর মধ্যে সহ্য থাকবে বিভব শক্তি হিসাবে স্প্রিং এর সাথে আপনি একটা বস্তু বেঁধে দেন এবার ছেড়ে দেন দেখবেন বস্তুটাকে সেটে নিয়ে আসতে পারবে কারণ তার মধ্যে আপনি এনার্জি ইনসার্ট করে দিয়েছেন এখন আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে অনুগুলোর মধ্যকার কোনো আকর্ষণ বল বা বিকর্ষণ বল নাই বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে আছে যদিও আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে নাই তাহলে যদি কোনো বল কাজ না করে তাহলে একটা অনুখান থেকে এখানে যাচ্ছে সেই কোনো কাজ করতে হবে যেহেতু কোনো বল নাই তাই কোনো কাজ করতে হবে না তাহলে যদি কোনো কাজ করা না লাগে তাহলে তার মধ্যে কোনো বিহস্পতি জমা হবে জমা হবে না এই কারণে গ্যাসের মধ্যে কোনো বিহস্পতি থাকে না এটা শক্তির পুরোটাই হচ্ছে গতিশক্তি বুঝতে পারতেছি ভাইয়া আচ্ছা কিন্তু বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে ভাই এরকম না বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে অনুগুলোর মধ্যে আন্তঃনিক আকর্ষণ বল থাকবে থাকবে না এই আকর্ষণ বলের কারণে এদের মধ্যে পুরো সত্যিটা কানেটিক এনার্জিটা বলা যাবে না কিছুটা বিবসায়ী তাদের মধ্যে থাকবে খুবই সামান্য একেবারেই সামান্য কিন্তু থাকবে চার নাম্বার গ্যাসের অনুগুলো অক্রম বা এলোমেলো গতিতে গতিশীল মানে গ্যাসের অনুগুলো র্যান্ডমলি ঘুরাফেরা করে নার্সারি ক্লাস আছে যখন যাবেন দেখবেন পোলা মানগুলো এদিক ওদিক খালি দৌড়াদৌড়ি করে কে কোন দিকে দৌড়াদৌড়ি করে কোন নিয়ম কারণ নাই তো গ্যাসের অনুগুলো এরকম যে যেদিকে পারতেছে ছড়াছড়ি করতেছে কোনো নিয়ম নাই যে যেদিকে পারতেছে ছড়াছড়ি করতেছে এগুলো নিউটনের গতিসূত্র মেনে চলে এফিকাল এম এ ভরবেগের নিত্যতা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সমান এসব সূত্র মেনে চলে অনুগুলো সকল দিকে গতিশীল এবং এদের বেগের মান বিভিন্ন এক একটা অনু এক দিকে গতিশীল হবে নার্সারি বা ক্লাসে এক একটা পোলা মান এক দিকে দৌড় দেয় এক জনের বেগ এক রকম কেউ জোরে দৌড়ে কেউ আসতে দৌড়ে পাঁচ নাম্বার অনুগুলো নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে একে অপরের সাথে এবং আধারের দেয়ালের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে আধার মানে পাত্র তাহলে অনুগুলো দেখেন ওই যে ক্লাসের কথা যদি ভাই আবার বলি পোলা মান দৌড়াদৌড়ি করতেছে দেখবেন হঠাৎ তোরা একটা সাথে ধাকা
দুটো সমস্যা মধুরতি সময় শেষ হওয়ার পথে চলে এই দ্রুততাকে বলা হচ্ছে মুক্তবাদ মুক্তবাদ সবগুলো কি এক রকম হবে আমরা কথা আছে কোনটা বড় কোনটা বেশি কোনটা কম কোনটা বেশি হবে তবে বাস্তব কাজ ভাই পুরোপুরি সরল রেখা চলে না কারণ এখানে যেহেতু আকর্ষণ বিকর্ষণ বল কাজ করে আন্তরিক আকর্ষণ বল কাজ করে কিছুটা বাঁকা হয়ে চলে কার বুঝছেন তবে খুবই সামান্য আপনি বুঝবেন না একেবারে স্ট্রেটই প্রায় বলতে গেলে হ্যাঁ আচ্ছা মুক্তবাদ বলে গেল তাহলে এটা তারপরে হচ্ছে ছয় নাম্বার একটি সংঘর্ষে যে সময় ব্যয় হয় তার দুটি সংঘর্ষে মধ্যবর্তী সময় তুলনায় নগণ্য দেখেন তো ভাই একটা বল রাবারে বল যদি দেয়ালে ছুঁড়ে মারি সেটা যেতে এবং আসতে অনেকক্ষণ সময় লাগবে কিন্তু সংঘর্ষ যে সময়টাতে হবে কাজ করে যে সময়টাতে ফেরত আসবে ওই টাইমটা খুব সামান্য না কলিশনের টাইমটা খুব ছোট সংঘর্ষের সময়টা খুব ছোট তাহলে দুটো সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময় তুলনায় সংঘর্ষের সময়টা খুব কম চলো সাত নাম্বার সংঘর্ষ গুলো না সাত নাম্বার সংঘর্ষ গুলো সম্পূর্ণ সিরি স্থাপক সিরি স্থাপক সংঘর্ষ পোর্সন নাইনটিনে ভাইয়া যে সংঘর্ষে সংঘর্ষের আগের এবং পরের মোট গতিশক্তি সমান থাকে তাই না সেটা হচ্ছে স্থাপক সংঘর্ষ আমরা আবার পড়বো নিউটন গতি পলবিতে গিয়ে তাহলে একটু লিখে রাখো তো পাশে সংঘর্ষগুলো সম্পূর্ণ সিরি স্থাপক এটার পাশে লিখে রাখো মোট গতিশক্তি সমান থাকে মোট গতিশক্তি সমান থাকে এবার আসি আমরা গ্যাসের আনবিক গতি তত্ত্বে গ্যাসের আনবিক গতি তত্ত্ব সরল করে নিছি বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে এখানে বাঁকা হয়ে চলার কথা আমরা বুঝে সোজা চলবে বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে আকর্ষণ বল কাজ করার কথা কোন আকর্ষণ বল কাজ করবে না তো এটাতে আমাদের কি সুবিধা হয়েছে এটাতে সুবিধা যেটা হয়েছে আমাদের যে সূত্রগুলো আসে সেই সূত্রগুলো খুব সহজ পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু পি ভি সমান এন আরটি এখন এই সূত্র দিয়ে তুমি যখন মান বের করবা কোনো একটা বাস্তব গ্যাসের জন্য তখন তোমার পাওয়া মানটা প্রকৃত মানের কাছাকাছি হবে তুমি একজাক্টলি পাবা না কাছাকাছি পাবা যেমন ধরো মান পাওয়ার কথা এতটুকু তুমি পাইছো পাওয়ার কথা এতটুকু তুমি পাইছো এতটুকু দেখো তো ডিফারেন্সটা কি খুব বেশি ভাইয়া ডিফারেন্স খুব সামান্য তাহলে তুমি যদি বাস্তব গ্যাসের জন্য এই সূত্র এই সমীকরণের সমতুল্য একটা সমীকরণ নিয়ে আসতে চাইতা সব জিনিস হিসাব বিকাশ করে আকর্ষণ বলটা হিসাব করে তাহলে ওই সমীকরণটা এর তুলনায় অনেক বেশি কমপ্লেক্স হইতো এখন সেই কমপ্লেক্স সমীকরণ দিয়ে হিসাব করে তুমি একজাক্ট ভ্যালু পাও আর একটু সরল করে সমীকরণ দিয়ে হিসাব করে তুমি কাছাকাছি ভ্যালু পাও কোনটা তোমার জন্য টাইম সেভিং করবে এই সূত্র ইউজ করা তাহলে আমরা যেটা করি আমরা হচ্ছে এত কঠিন জিনিসের দিকে যাই না আমরা গ্যাসটাকে খুব ইজিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি খুব সহজ কিছু সূত্র দিয়ে প্রকাশ করি এই সুযোগে যদি আমরা যে মান পাই সে মান দিয়ে আমরা খুব কাছাকাছি মান পাই যদি আমাদের কাজ চলে যাবে তাহলে আমাদের দরকার আছে কঠিন করে পড়ার তাহলে এই যে পুরো কনসেপ্টটা এটাই হচ্ছে আসলে গ্যাসের আনাবিক গতি তত্ত্ব এবং গতি তত্ত্বের মেন যে কথা সেটা হচ্ছে গ্যাসের গতিশক্তি তাপমাত্রার সমানুপাতিক তাই হওয়ার কথা এটা গ্যাসের তুমি তাপমাত্রা যত বাড়াবা তার ভিতরে অনুগ্রহ ছোট ছোটো তত বৃদ্ধি পাবে গতিশক্তি যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ভিতরে প্রেশার বৃদ্ধি পায় ভলিউম বৃদ্ধি পায় বুঝতে পারতেছি ভাই তার তাপমাত্রা বাড়লে প্রেশার ভলিউম বাড়বে এই যে দেখো তাপমাত্রা বাড়লে প্রেশার বা ভলিউম হলে কি হবে বৃদ্ধি পাবে সমানুপাতিক সম্পর্ক আচ্ছা তো এখানে ভাই বাংলা কথাগুলো আর পড়ে শোনাচ্ছি না আমরা পরে থেকে চলে যাই মেন পড়ালেখায় চলে আসি আসো তো প্রথমে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে গড় বেগ মিন ভ্যালোসিটি বেগ নিয়ে আমরা অনেক কিছু পড়বো আজকে মিন ভ্যালোসিটি লেখক ভাইয়ের সাথে কোন গ্যাসের সকল অনুর কোন গ্যাসের সকল অনুর বেগের গাণিতিক গড়কে কোন গ্যাসের সকল অনুর বেগের গাণিতিক গড়কে গড় বেগ বলে এটা পাত্রে গ্যাস আছে প্রত্যেকটা অনুর বেগ কি একরকম ভাইয়া একজনের বেগ ধরো সি ওয়ান গ্যাসের বেগ কে সি দিয়ে লেখা এটা বেগ ধরো সি টু আর এটা বেগ ধরো সি থ্রি এরকম আরো অনেক বেগ আছে আমরা সবগুলো বেগ যদি যোগ করে অ্যাভারেজ করি সি ওয়ান প্লাস সি টু প্লাস ডট 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 প্লাস সি এন অ্যাভারেজ করে যদি এন দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে এটাকে আমরা বলে হচ্ছে সরি যোগ করে যদি এন দিয়ে ভাগ করে দিই এটাকে আমরা বলে হচ্ছে গড় বেগ গড় টু করে বার দিয়ে লাগে সি বার এবং প্রমাণ করে দেখানো যায় যে সিবারের মান হচ্ছে রুট ওভার অফ এটা যদি তোমার সিলেবাসে নাই এইট আর টি ডিভাইডেড বাই পাই এম যেখানে টি হচ্ছে তাপমাত্রা 
এবং এম হচ্ছে গ্যাসের আণবিক ফল এম হচ্ছে আণবিক ভাবে কোনটা কি আসে ভাই ও এই সূত্রটা আমরা আসলে তোমাদের এখন এই লেভেলে আমরা প্রমাণ করব সামনে এগুলো তোমাদের সিলেবাস যদিও নাই বাট আমরা সামনে গড় বর্গ বেগ মূল গড় বর্গ এগুলো প্রমাণ আমরা করব এনটা হচ্ছে অনুসংখ্যা নিচে হ্যাঁ ভাইয়া এই এনটা হচ্ছে অনুসংখ্যা ভাইয়া হচ্ছে টোটাল এন সংখ্যা বেগ যোগ করছি ডিভাইড বাই এন করছি এখন এই বেগের একটা সমস্যা আছে সমস্যা হচ্ছে ধরো একটা ক্লাসে দুইটা স্টুডেন্ট দৌড়াদৌড়ি করতেছে একটা থ্রি মিটার পার সেকেন্ড বেগে এই বরাবর আর একজন থ্রি মিটার পার সেকেন্ড বেগে এই বরাবর এখন বেগ যেহেতু ভেক্টর আসছে ভাই যদি বলে এটা অ্যাভারেজ বেগ করো তুমি যখন এটাকে যোগ করে ভাগ করবা থ্রি মিটার পার সেকেন্ড বিপরীত দিকে যোগ করলে কত হয়ে যাবে ভাইয়া জিরো হয়ে যাবে তো তোমার অ্যাভারেজ বেগ আসবে জিরো কিন্তু আসলে কি ভিতরে জিরো বেগ আছে ভিতরে তো ছোটো হচ্ছে তাহলে তুমি যখন মান যোগ করবে এরকম যেহেতু ভেক্টর আসছি তখন দেখা যাবে তোমার মান কমে যাবে ভ্যালু যেটা আসার কথা সেটা না এসে আরো কম মান আসবে সেটা থেকে তুমি একটা আন্ডার এস্টিমেটেড ভ্যালু পাবা ছোট মান পাবা তো এটাকে ঠিক করার উপায় কি এটাকে ঠিক করার উপায় হচ্ছে মূল গড় বর্গ বেগ সরি গড় বর্গ বেগ सकल नूर बेगे वर्गे गड़ मान के মূল গড় বর্গ বেগ বলে কোন গেছে সকল অনুর বেগের বর্গের গড় মানকে মূল গড় বর্গ বেগ বলে তাহলে এক্ষেত্রে যেটা হবে আমরা সবগুলো বেগকে বর্গ করবো আগে বর্গ করে যোগ করব যোগ ও মূল লিখছি কেন গড় বর্গ বেগ বলে হ্যাঁ মূল লিখছি ভাইয়া গ্যাসের সকল অনুর বেগের বর্গের গড় মানকে গড় বর্গ বেগ বলে তাহলে ভাইয়ের সবগুলো বেগকে যোগ করলাম যোগ করে হচ্ছে যদি এন দিয়ে ভাগ করি বর্গ করে যোগ করে এন দিয়ে ভাগ করি তাহলে দেখো তো ভাইয়ার এই সমস্যাটা চলে গেছে না এবার আমরা থ্রি স্কোয়ার যোগ করি আর মাইনাস থ্রি স্কোয়ার যোগ করি এবার কি জিরো হবে না তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে গড় বর্গ বেগ আগে বর্গ করছি তারপরে গড় করছি তাই না গড় বর্গ বেগ এই দুটো সিম্বলের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে সি বার স্কোয়ার আর সি স্কোয়ার বার এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে তাই না এটা এটা কি বুঝাবে এটা বুঝাবে এই যে আমরা গড় বের করলাম এটা স্কোয়ার তাহলে এটা মান তো কম এটাকে স্কোয়ার করো ধৈর্য এর মান জিরো আসে স্কোয়ার করলে জিরোই পাবা কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখো ভাই আগে স্কোয়ার করে তারপরে গড় করতেছি এটার মধ্যে পার্থক্য আছে এটা হচ্ছে আমরা আগে গড় বের করে তারপরে স্কোয়ার করি যদি তাহলে এটা আর এটা হচ্ছে আমরা আগে স্কোয়ার করছি বেগুলাকে করে এন দিয়ে ভাগ করে তারপর ওটাকে অ্যাভারেজ করছি बेसि मान पा कारण तुम स्कोर करते मान दी ठीक कर रुट कर उचित रूट कर दिल्ली प्रकृत बेग एक्सैक्टली सबसे एप्रक्सिमेट मान पा से मूल गड़ बर्ग बेग रूट मीन स्कोर भलोसिटी को गैसर सकल नूर বেগের বর্গের গড়মানের বর্গমূলকে বর্গমূলকে মূল গড় বর্গবেগ বলে সেই সময়টা একটু কনফিউজিং কোনো গেছে সকল অনুর বেগের বর্গে গড়মানের বর্গমূলকে মূল গড় বর্গবেগ বলে সিআরএমএস সো সিআরএমএস হচ্ছে এটাকে আমরা শুধু সি দিয়েও লিখি কারণ গ্যাসের ক্ষেত্রে বেগ মানেই সিআরএমএস কারণ সিআরএমএস মানে সবচেয়ে অ্যাকুরেট হবে সি স্কোয়ার অ্যাভারেজ 
এটাকে রুট করতে হবে এই মানটা বেশি আসে এটাকে রুট করলে ঠিক হয়ে যাবে তাহলে সি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস সি টু স্কোয়ার প্লাস ডট 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 সি এন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন আমরা এগুলো অনেকগুলো সূত্র প্রমাণ করবো সামনে সি আর এম এস এর আসলে পর্যন্ত সবার শেষ আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগ মোস্ট প্রবাবল ভ্যালোসিটি আসেন ভাইয়া সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগ এটা একটু বলি ধরেন একটা ক্লাসে যেরকম সব পোলাবান ছড়াছড়ি করে না একটা নার্সারি ক্লাসে গেলে দেখবেন বিশ্বের পোলাবান ছড়াছড়ি করে কিন্তু কিছু ভদ্র পোলাবান আছে যেগুলো দৌড়াতে ভয় পায় যে আমি যদি দৌড়তে যাই যদি কেউ আমার একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলাই দেয় ভয় যদি ভয় এরা দৌড়ে না তো ধরেন কয়েকটা ভদ্র পোলাবান এক পাশে বসে আছে এরা দৌড়তেছেন এরা বেগ জিরো তাহলে আমরা যখন ক্লাসে গড় বেগ বের করবো তখন এদের কারণে বেগ এমন কমে যাবে না তাহলে আপনি এদের কারণে বেগের প্রকৃত সিনারিটার সঙ্গে দেখবেন না হয়তো মান আসছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু আপনি রুমে ঢুকে দেখেন যে ওমা রুমে তো উলুস্থল কম হবে না একটা একটাকে পিটাই মানে ফেলতেছে বুঝছেন তাহলে প্রকৃত বেগটা পাইতে গেলে আপনাকে ওদের বেগটাকে এক্সপ্লোড করতে হবে কারণ রুমের প্রকৃত পক্ষে যে সিনারিও এই সিনারিটা আসলে ওরা ভদ্র হওয়ার কারণে ওদের কারণে আসলে পাল্টে গেছে বুঝছেন তাহলে একটা গ্যাসের পাত্রের ভিতরে এরকম গ্যাসের পাত্রের ভিতরে কিছু ধরেন কোন একটা এজ কোন একটা কর্নার যেখানে অনুগুলা স্থির বসে আছে কম নড়াচড়া করতেছে তাহলে ওই জায়গায় অনুগুলো বাদ দিয়ে বেশিরভাগ অনুগুলো যে বেগ গতিশীল সেটাকে আমরা বলেছি সর্বাধিক সমবেগ বা মোস্ট প্রবাবল ভ্যালোসিটি তাহলে একটু লিখি আমরা কোনো গ্যাসের বেশিরভাগ অনুগুলো কোনো গ্যাসের বেশিরভাগ অনুগুলো যে বেগে গতিশীল কোনো গ্যাসের বেশিরভাগ অনুগুলো যে বেগে গতিশীল তাকে সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগ বলে তাকে সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগ বলে দেখি সিপি দিয়ে লেখে এবং এটা প্রমাণ করে দেখানো যায় যে সিপি মান হচ্ছে টোটাল অফ থ্রু টু আর টি বাই এম আমরা এগুলো প্রমাণ দেখবো এই দুইটা এগুলো প্রমাণ আমাদের সিলেবাসে আন্ডারে নাই বাট আমরা সূত্রগুলো জেনে রাখি অ্যাডমিশনের কাজে লাগতে পারে আদর্শ গ্যাসের চাপের রাশিমালা আমাদের এই আদর্শ গ্যাস চ্যাপ্টারে এই একটা প্রমাণ একটু আমাদের মানে কঠিন লাগবে আমাদের কাছে পড়ালেখাটা এখানে এসে একটু কঠিন লাগবে তাই এতক্ষণ আমরা যা পড়তেছি সবকিছু মোটামুটি সহজ পিবি সময় আইটি সূত্র পি ওয়ান ভি ওয়ান সহ পি টু ভি টু ব্লা 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 তো সহ জিনিসপত্রে পড়ে আসছি কিন্তু এই একটা প্রমাণ আমাদের প্রমাণ শেষে সূত্রটাই খালি লাগবে কিন্তু প্রমাণটা একটু আপনাদের কাছে কঠিন লাগবে বাট আমরা প্রত্যেকটা স্টেপ বুঝে বুঝে আগাবো কিন্তু এই প্রমাণটা পরীক্ষা যেহেতু আসবে না আমরা প্রমাণটা মানে পড়ার সময় এটা মনে করবো না যেটা আমাকে মনে রাখতে হবে আমাকে মানে পেন খাওয়ার দরকার নেই স্ট্রেস নেওয়ার দরকার নেই আমরা প্রত্যেকটা স্টেপ বুঝে বুঝে আগাবো জাস্ট ওই সময় বুঝলেই হয়েছে শেষে আমাদের খালি সূত্রটাই লাগবে ঠিক আছে আসেন তাহলে ভাই সবকিছু মুছে দিলাম আমরা ধরি যে আমাদের একটা পাত্রে হচ্ছে গ্যাস আছে একটা ঘন কাকার পাত্র घनकर्घ তাহলে ঘনকের আয়তন কত হবে ভাইয়া এল কিউ এল কিউ হচ্ছে ঘনকের আয়তন এম হচ্ছে প্রতিটি অনুর ভর আর এন হচ্ছে পাত্রে অনুর সংখ্যা পাত্রে মোট অনুর সংখ্যা এক 
এখন ভাইয়া একটা অনুর ভর হচ্ছে এম তাহলে সবগুলো অনুর ভর কত হবে এন সংখ্যা অনুর ভর কত হবে এম ইন্টু এন একটা অনুর ভর যদি এম হয় এন সংখ্যা অনুর ভর হবে এম ইন্টু এন তাহলে এম আর এন গুণ করলে আমরা পাবো ক্যাপিটাল এম যেটা হচ্ছে মোট পাত্রের গ্যাসের মোট ভর পাত্রের গ্যাসের মোট ভর ধরি একটি অনু এ প্রাইম দেয়াল হতে এক সক্ষ বরাবর ইউ ওয়ান বেগে এ দেয়ালে আঘাত করে আচ্ছা দেখেন তো ভাই আমরা পড়াইছি যে গ্যাসের অনুগুলো হচ্ছে স্থাপক সদৃশগুলোক বিশেষ গ্যাসের অনুগুলো সংঘর্ষগুলো হয় স্থিতিস্থাপক তাহলে সংঘর্ষে আগে যে গতিশক্তি থাকবে সংঘর্ষের পরে আগে গতিশক্তি থাকতে হবে তাহলে একটা অনু যদি ইউ বেগে গিয়ে একটা দেয়াল আঘাত করে তাহলে সে আবার ইউ বেগে কি হইতে হবে ভাইয়া ফেরত আসতে হবে তাহলে ইউ ওয়ান বেগে যদি একটা অনু গিয়ে এই দেয়াল থেকে ওই দেয়াল আঘাত করে তাহলে সে আবার ওখান থেকে ফেরত আসবে কত বেগে ইউ ওয়ান বেগে তবে একটা যেহেতু এদিকে একটা প্লাস আর একটা যেহেতু উল্টা দিকে সেটা হবে মাইনাস তাহলে মাইনাস ইউ ওয়ান বেগে একটি অনু এ প্রাইম দেয়াল হতে এক সক্ষ বরাবর ইউ ওয়ান বেগে এ দেয়াল আঘাত করে মাইনাস ইউ ওয়ান বেগে ফিরে আসে এতে সময় লাগে টি সুতরাং ভাইয়ের টি সমান বলতে পারি ভাই একটু বলেন তো ভাইকে টি সময় তাহলে সে এখান থেকে রওনা দিয়ে ওই পাশে গিয়ে আবার ফেরত আসে ইউ ওয়ান বেগে যায় মাইনাস ইউ ওয়ান বেগে ফেরত আসে তাহলে ভাইয়ের টোটাল কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সে টুয়েলভ কারণ ঘনকের প্রত্যেক বাহুত হচ্ছে এল তাহলে একবার যাচ্ছে এল আবার আসতে আসছে এল তাহলে টি হচ্ছে টোয়াইস এল দূরত্ব অতিক্রমের সময় তাই না দূরত্ব অতিক্রমের সময় এখন ভাইকে বলেন টাইম মানে হচ্ছে এস বাই ভি এসিকল ভিডি সূত্র থেকে জানেন তো সবাই এসিকল ভিডি সূত্র থেকে ভাই লিখতে পারি টি সমান এস বাই ভি তাহলে ভাইয়ের ওই পাশে যাওয়া আসা দূরত্ব হচ্ছে কতটুকু টোয়াইস এল আর বেগ কত ইউ ওয়ান তাহলে ভাই টি কে লিখতে পারি টোয়াইস এল বাই ইউ ওয়ান এখন ভাইয়া একটু দেখেন তো পরে পেজের চিত্রের নিচে একটু ছোট করে এগুলো একটু লেখেন এফ ইকুয়াল এম এ এ মানে হচ্ছে ভি মাইনাস ইউ বাই টি জানি না আমরা সবাই এফ ইকুয়াল এম এ এ মানে হচ্ছে ভি মাইনাস ইউ বাই টি এখন এম দিয়ে যদি ভিতরে গুণ করেন তাহলে এটা হয় এম ভি মাইনাস এম ইউ ডিভাইডেড বাই টি এম বি হচ্ছে শেষ দেখেন ভরার বেগ গুণ করলে কি পাওয়া যায় ভর বেগ তাহলে এটা হচ্ছে শেষ ভর বেগ এটিকে তাকান পড়া লেখেন এটা হচ্ছে শেষ ভর বেগ এটা হচ্ছে আদি ভর বেগ তাহলে উপর হচ্ছে ভর বেগের পরিবর্তন তাই না তাহলে উপর লিখতে পারি ভর বেগের পরিবর্তন আর নিচে কি ভাইয়া সময় তাহলে বল বের করা আরেকটা সূত্র হচ্ছে ভর বেগের পরিবর্তন বাই সময় এফি কালে আমি সূত্র আমরা আগে জানতাম আজকে আমরা নতুন আরেকটা সূত্র পড়লাম যে বল মানে হচ্ছে ভর বেগের পরিবর্তন ডিভাইড বাই সময় আচ্ছা তাহলে একটু ভাইয়া এই যে আমাদের অনুটা এক সক্ষ বরাবর ইউ ওয়ান বেগ এটা কোথায় লিখবে এটা পরে পেজের চিঠির নিচে ছোট করে লিখে রাখেন হ্যাঁ আর আপনার আগে পেজ যদি জায়গা শেষ হয়ে যায় তাহলে পরে পেজে আসেন না হলে সিরিয়ালি লিখতে থাকেন নিচে নিচে ফেলা নেই সুতরাং অনুটির ভর বেগের পরিবর্তন কার্যকর বল বল সমান হচ্ছে ভর বেগের পরিবর্তন বাই সময় তাহলে ভাইকে বলেন আমার এই কণাটার প্রথমে ভর বেগ ছিল প্রথমে বেগ ছিল ইউ ওয়ান শেষে বেগ কত হয়েছে তাহলে শেষ ভর বেগ হবে এম ইন্টু মাইনাস ইউ ওয়ান আর প্রথমে ভর বেগ হবে এম ইন্টু প্লাস ইউ ওয়ান আর টাইম হচ্ছে টি তাহলে দেখেন এটা মাইনাস এম ইউ ওয়ান এটাও মাইনাস এম ইউ ওয়ান তাহলে মাইনাস টু এম ইউ ওয়ান 
আর টাইম লাগতেছে কতক্ষণ টোয়াইস এল বাই ইউ ওয়ান ওই যে এখান থেকে লিখছি টাইম তাহলে এই মানগুলো যদি বসান টু টু কাটে গিয়ে থাকবে মাইনাস এম ইউ ওয়ান স্কোয়ার বাই এল তাহলে আমাদের এক অনুটার উপরে কার্যকর যে বল সেটা হচ্ছে এম ইউ ওয়ান স্কোয়ার বাই এল অনুটার যে ধাক্কা খেয়ে দেওয়া ফেরত আসছে তার উপরে বল কাজ করছে এই পরিমাণ এখন নিউটনের তৃতীয় সূত্র বলে প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমরবিবেক প্রতিক্রিয়া আছে তাহলে ভাইয়ের এই অনুটে গিয়ে যে দেয়ালে ধাক্কা দিল সে নিশ্চয় দেয়ালের উপরে এই পরিমাণ বল প্রয়োগ করছে দেখেই দেয়ালটাকে সমরবিবেক প্রতিক্রিয়া দিছে তাই না তাহলে তার উপরে যে বলটা কাজ করছে এটা মাইনাস কেন কারণ এটা প্রতিক্রিয়া দেয়ালের উপরে গিয়ে ধাক্কা দিছে দেয়ালটাকে প্রতিক্রিয়া দিছে তাহলে সেও দেয়ালের উপরে নিশ্চয়ই এটা সমরিমাণ বল প্রয়োগ করছে তবে সেটা পজিটিভ বুঝতেছেন ভাইয়ের কথা ভাইয়া দেয়ালে গিয়ে যদি প্লাস এম ইউ ওয়ান স্কোয়ার বাই এল পরিমাণ বল প্রয়োগ করি তাহলে দেয়ালে ভাইকে মাইনাস এম ইউ ওয়ান স্কোয়ার বাই এল পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে তাহলে দেয়ালের উপরে দেয়ালের উপর অনুটির প্রযুক্ত বল এম ইউ ওয়ান স্কোয়ার বাই এল সুতরাং দেয়ালের উপর অনুটির চাপ দেয়ালের উপর অনুটির প্রযুক্ত চাপ বলেন ভাইকে চাপ মানে কি প্রতিবার ক্ষেত্রফল উপরে বল বল বাই ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে চাপ তাহলে চাপ হচ্ছে বল বাই ক্ষেত্রফল বল হচ্ছে এম ইউ ওয়ান স্কোয়ার বাই এল ক্ষেত্রফল কত ভাইয়া বলেন কোন দেয়ালে গিয়ে আঘাত করছে এ দেয়ালে তাহলে এটা দৈর্ঘ্য যেহেতু প্রত্যেকটা বাহু দৈর্ঘ্য যেহেতু এল তাহলে এ দেয়ালে ক্ষেত্রফল কত হবে এল স্কোয়ার তাহলে ভাই এল স্কোয়ার দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে পাবো এম ইউ ওয়ান স্কোয়ার বাই এল কিউ এল কিউ মানে আয়তন তাহলে ভাইটাকে একবার লিখে ফেলি এম ইউ ওয়ান স্কোয়ার বাই ভি ভাই আপনাকে শু থেকে আবার একটু ব্রিফ করি আমরা বের করতে চাই কি ভাইয়া চাপ চাপ মানে হচ্ছে প্রতি ক্ষেত্রগুলো করে বল তাহলে আগে বের করতে হবে বল আর আপনাকে ভাই মাত্র দেখালাম বল মানে হচ্ছে ভর বেগে পরিবর্তন ভাই সময় তাহলে একটা কোনো যদি ইউয়ান বেগে গিয়ে আঘাত করে ইউয়ান বেগে ফেরত আসে আমরা ভর বেগে পরিবর্তন বের করছি ভর বেগে পরিবর্তনের সময় দিয়ে ভাগ করে আমরা বল বের করছি বলকে ক্ষেত্রগুলো দিয়ে ভাগ করে আমরা চাপ বের করে দিচ্ছি কিন্তু ভাই কথা হচ্ছে এখানে কি কোনো একটা অনু কি একটা কিন্তু আমরা বের করছি মাত্র কয়টার জন্য একটার জন্য তাহলে ভাই যদি একটা অনুর জন্য প্রযুক্ত চাপ বের করে বা সকল অনুর জন্য বের করতে হবে এখন সকল অনুর জন্য প্রযুক্ত চাপ সকল অনুর জন্য দেয়ালের উপর চাপ দেয়ালের উপর চাপ কি সমান হবে এম ইউ ওয়ান স্কোয়ার বাই ভি এটা হচ্ছে একটা অনুর জন্য প্রতিটা অনুবেগ কি একরকম হয় তাহলে প্রথম অনুবেগ যদি ইউ ওয়ান হয় তার জন্য চাপ হবে এম ইউ ওয়ান স্কোয়ার বাই ভি দ্বিতীয় অনুটার চাপ বেগ যদি হয় ইউ টু তার চাপ হবে এম ইউ টু স্কোয়ার বাই ভি এরকম করে করে যদি এন সংখ্যা কোনো থাকে তাহলে সেটা বেগ যদি হয় ইউ এন ইউ এন তাহলে এম ইউ এন স্কোয়ার বাই ভি চাপ যেতে একটা স্কেলার আসি আমরা সবগুলোর জন্য চাপ বের করে যোগ করে ফেললাম তাই না स्कोर बराबर गड बर्ग बेग लिखेमर्ग कर
এবার দেখো যদি ভাই আড়াড়ি গুণ করে দেই তাহলে n টা এই পাশে চলে আসে কেন আড়াড়ি গুণ করতেছি কারণ দেখো ভাই আর এখানে এই মানটা আছে খেয়াল করছো এই মানটা এই মানটা দেখতে এক রকম না সো ভাই এই মানটাকে রিপ্লেস করতে চাই এজন্য n টাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম তাহলে থাকে u1 স্কয়ার প্লাস u2 স্কয়ার প্লাস ডট 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 প্লাস u n স্কয়ার তাহলে এই মানটার জায়গায় ভাই এখন এই মানটা বসাই দেব সুতরাং চাপ p সমান m by v into n u square bar अटके दिए रखो हमरा दुई नो एक नो अनका मनोहित बारे भाई एक नो वातो शेष हो गया से एक दुर्ना हमरा उन लोगों ला धुरने से शॉप बुले एक्स खबर वाला गुदीशील दासोले की शॉप बुलों ने एक्स खबर वाला गुदीशील शॉप बुले के एक उत्तर बोलो चलाना शब्द एक्स खबर वाला गए এরকম তো হবে না অনুকূলের বেগ আসলে x অক্ষ বরাবর হবে এমন কোনো কথা নাই সেজন্য আমাদের বেগটাকে যে কোনো দিকে বেগ ধরে নিতে হবে তাহলে এভাবে লিখি এখন অনুগুলো x অক্ষ বরাবর গতিশীল না হয়ে যেকোনো দিকে সিবেই গতিশীল হলে আর যেকোনো দিকে সিবেকে গতিশীল ধরে নেই এখন ওর হলো এক্স অক্ষ গতিশীল না হয় যেকোনো দিকে সিবেকে গতিশীল ধরা যাক সিবেকে এক্স কমা ওয়াই কমা জেড অক্ষের উপাংশ ইউ কমা ভি কমা ডাব্লিউ হলে আচ্ছা এটা একটু বুঝাই বলতেছি ভাই তোমাদের আমরা এবার ধরতেছি যে অন্যটা যে কোনো দিকে গতিশীল এবং তার বেগ হচ্ছে সি তাহলে দেখো छाया এক্স অক্ষের উপরে তার ছায়া পড়বে এতটুকু ওয়াই করবে তার ছায়া পড়বে এতটুকু জেড অক্ষ করবে তার ছায়া পড়বে এতটুকু এই যে ভাইয়ার একটা আচ্ছা এখানে দেখাইতে হবে না এখন দেখো আমরা এরকম ভেক্টর পড়ে আসছিলাম যে একটা ভেক্টরকে ত্রিমাত্রিক বংশ একটা ভেক্টর ত্রিমাত্রিক বংশ যদি হয় এক্স এ ওয়াই জেড তাহলে ভিডিওটাকে লেখা যায় এরকম এক্স আই ক্যাপ প্লাস এ ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস এ জেড কে ক্যাপ মনে পড়ে একটা ভেক্টর আমরা এভাবে লিখতাম এখন এই ভেক্টরের মান কত বলো তো √ অফ এক্স স্কয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কয়ার প্লাস এ জেড স্কয়ার बुझान ना सबाई এখন ভাই যদি এভারেজ নেই সি স্কয়ার এভারেজ ইউ স্কোয়ার এভারেজ ভি স্কোয়ার এভারেজ প্লাস ডাব্লিউ স্কোয়ার এভারেজ নিলাম এখন ভাইকে এটা বলেন কোনো একটা পার্টিকুলার অনুর যে বেগ তার বেগের এক্স অক্ষের উপাংশ ওয়াই অক্ষের উপাংশ জেড অক্ষের উপাংশ কি সমান হওয়ার কথা না কেন সমান হবে একটা ভেক্টর ভাইয়া যদি দিয়ে দিই এক্স এ ওয়াই এজেড কি সমান হইতে হবে কোনো কথা আছে না কিন্তু ভাইয়া যদি আপনি এদের এভারেজ নেন দেখেন তো ভাইয়া একটা বেলুন যদি ফুলাই এক্স অক্ষ বরাবর সে বেশি ফুলে থাকে ওয়াই অক্ষ বরাবর কম ফুলে থাকে এরকম কি হয় সব দিকে সমানভাবে ফুলে থাকে না এটা কারণ হচ্ছে সব দিকে অনুগুলো সমান বেগে গতিশীল সবগুলো অনু মেলে একটা অনু না একটা অনুর বেগ হয়তো কোনো একদিকে বেশি কোনো একদিকে কম কিন্তু সবগুলো অনুর জন্য যদি উপাংশ যোগ করেন দেখবেন যে সবগুলো অনুর জন্য এক্স অক্ষ উপাংশ সমান ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ সমান জেড অক্ষ বরাবর উপাংশ সমান তাহলে একটা অনুর জন্য না সবগুলো অনুর জন্য তাহলে ভাইয়া লিখবো যেহেতু বিপুল সংখ্যা কোনো যেহেতু বিপুল সংখ্যক কোনো
এলোমেলো গতিতে গতিশীল এবং বিশেষ কোন দিকে তাদের বেগের গড় উপাংশ কম বা বেশি হওয়ার কারণ নেই কম বা বেশি হওয়ার কারণ নেই সুতরাং ইউ স্কোয়ার এভারেজ সমান ভি স্কোয়ার এভারেজ সমান ডাবলিউ স্কোয়ার এভারেজ তাহলে কর নিলে এরা সমান হবে কিন্তু আলাদাভাবে কি এরা সমান হবে ইউভি ডাবলিউ কোন একটা পার্টিকুলার কোনোর জন্য কখনোই সমান হবে না সুতরাং আচ্ছা এখন তাহলে ভাই সি স্কোয়ারকে লিখতে পারি সি স্কোয়ার এভারেজ সমান যেহেতু সবগুলোকে ভাই ইউ স্কোয়ারের সমান লিখতে পারি তাহলে সব ইউ স্কোয়ার লিখে ফেলি ভি স্কোয়ার মানে ইউ স্কোয়ার ডাবলিউ স্কোয়ার মানে ইউ স্কোয়ার সমান থ্রি ইউ স্কোয়ার বার এখান থেকে আমরা ইউ স্কোয়ার বারে মানটা বের করি তাহলে ইউ স্কোয়ার বারে মান হবে ওয়ান থার্ড সি স্কোয়ার বার তাহলে আমরা দুই নং থেকে চাপের মান লিখতে পারি চাপ পি সমান এম বাই ভি এন ইন্টু ওয়ান থার্ড সি স্কোয়ার বার একটু গুছাই লিখি পি ভি টাই পাশে নিয়ে আসি পি ভি সমান ওয়ান থার্ড এম এন সি স্কোয়ার বার তাহলে <laughs> ওয়ান থার্ড এম এম সি আর এম এস স্কোয়ার লিখতে পারি কারণ গ্যাসের ক্ষেত্রে বেগ মানেই সি আর এম এস এই জন্য আমরা সি আর এম এস নিয়ে আসলাম আর কি একটু পরে দেখবো ভাইয়া সি আর এম এসও লিখতেছি না শুধু সি লিখতেছি কারণ গ্যাসের ক্ষেত্রে বেগ মানেই সি বেগ মানে সি আর এম এস ঠিক আছে সি দিয়ে আমরা সি আর এম এস বুঝবো তাহলে এই যে সূত্রটা দেখতেছো এটাই আমাদের আসলে কাজে লাগবে বিভিন্ন সময় ওয়ান থার্ড এম এন সি আর এম এস স্কোয়ার পি হচ্ছে প্রেশার ভি হচ্ছে আয়তন এম হচ্ছে একটা অনুর্ভর এন হচ্ছে অনুর সংখ্যা সি হচ্ছে অনুগুলার বেগ আসো তো এই গেল ভাই আমাদের প্রমাণটা তো প্রমাণের প্রত্যেকটা স্টেপ আমরা বুঝে বুঝে আসছি কিন্তু এই পুরো প্রমাণটা এক সাথে আসা তোমাদের মনে রাখার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে ভাই আমরা এটা কি মুখস্থ করবো কিনা ইউ স্কোয়ার ভুলে টু হয়ে গেছে না স্কোয়ার চলো তাহলে এটা ভাই মুছে দেই এখন আমরা এখান থেকে অনেকগুলো রাশি বের করব প্রথমে যেটা বের করবো সেটা হচ্ছে ঘনত্ব আমাদের সূত্র হচ্ছে পিভি সমান ওয়ান থার্ড এম এন সি স্কোয়ার দেখো ভাই এখানে আর এম এসও লিখি নাই কারণ সি মানে সি আর এম এস তাহলে ভাইকে বলো এম আর এন গুণ করলে কি পাওয়া যায় পাত্রে গ্যাসের মোট ভর পাওয়া যায় যে আমরা শুরুতে পড়ছিলাম এম হচ্ছে একটা অনুর ভর এন হচ্ছে মোট অনুর সংখ্যা घनत्पर्क गतिशक्ति আমরা জানি পিভি সমান ওয়ান থার্ড এম এন সি স্কোয়ারের মাঝে একটা দাগ দিয়ে রাখো কারণ আমরা এই পাশে লিখবো এই পাশে লিখবো এম এন সি স্কোয়ার পিভি সমান ভাই লিখতে পারি ওয়ান বাই থ্রি এম আর এন গুণ করলে আচ্ছা এভাবে ভাই লিখি টু বাই থ্রি ইন্টু হাফ এম সি স্কোয়ার ইন্টু এন দেখো এখানে কিন্তু হাফ ছিল না ভাই আনসি এক্সট্রা তার জন্য একটা দুই দিয়ে গুণ করছি দুই আর দুই কেটে দাও ওয়ান বাই থ্রি আগ থেকে ছিল এমও আগ থেকে ছিল এনও আগ থেকে ছিল সি স্কোয়ার আগ থেকে ছিল তাহলে এক্সট্রা কিছু লিখি নাই তাই না এখন তাহলে ভাইকে বলো হাফ এম সি স্কোয়ার সি হচ্ছে বেগ হাফ এম ভি স্কোয়ার করলে কি পাওয়া যায় গতিশক্তি 
আচ্ছা গ্যাসের অন্য ক্ষেত্রে গতিশক্তি যে কথা শক্তি একই কথা কারণ গ্যাসের ক্ষেত্রে শক্তি মানে গতিশক্তি কারণ গ্যাসের মধ্যে কোনো কি শক্তি নাই বিয়োগ শক্তি নাই যার শক্তি পুরোটাই গতিশক্তি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো ভাইয়া এটা হচ্ছে একটা অন্য গতিশক্তি তাকে যদি ভাই এন দিয়ে গুণ করি তাহলে সবগুলো অন্য গতিশক্তি পাবো তাহলে এটা হচ্ছে মোট গতিশক্তি বা মোট শক্তি তাহলে আমরা এখানে এটাকে লিখবো হচ্ছে এই পুরোটাকে ই দিয়ে কারণ ই কে দিয়ে কেন লিখে নেই কারণ গ্যাসের ক্ষেত্রে তার কোনো শক্তি নেই হ্যাঁ ভাইয়া টু বাই থ্রি গ্যাসের ক্ষেত্রে তার কোনো শক্তি নেই আছে পুরো শক্তিটাই গতিশক্তি তাহলে এই পুরোটাই গতিশক্তি যেন ভাই এটাকে ই দিয়ে লিখলাম ই কে দিয়ে আর লিখিনি তাহলে পিভি সমান টু বাই থ্রি ই এখান থেকে তুমি যদি ই বের করো ই সমান হবে থ্রি বাই টু পিভি আবার আমরা আদর্শ গ্যাসের সূত্র পড়ছি পিভি সমান কত ভাইয়া এনআর টি তাহলে এগুলো হচ্ছে গ্যাসের মোট গতিশক্তি বা মোট শক্তি বের করার সূত্র গ্যাসের শক্তি বা গতিশক্তি এখন ভাই যদি এক মোল গ্যাসের শক্তি বের করি এপার সব জায়গা নেই হয়তো এপাশে লিখি ভাইয়া এক মোল গ্যাসের শক্তি হবে বলো ভাই এক মোল গ্যাসের জন্য এন এর মান কত হবে ওয়ান এক মোল মানে এন এর মান ওয়ান তাহলে শক্তি কত হবে ই সমান থ্রি বাই টু আর টি এক মোল গ্যাসের শক্তি হচ্ছে থ্রি বাই টু আর টি এক মোল গ্যাসের কয়টা অন্য থাকে शक्ति कहते শক্তি সমান থ্রি বাই টু আর টি ডিভাইডেড বাই অ্যাভোকেটোর সংখ্যা সবগুলো অনুগতি শক্তি হচ্ছে থ্রি বাই টু আর টি এটাকে অ্যাভোকেটোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে এই যে আর বাই এন এ এইটাকে বলা হচ্ছে আর একটা ধ্রুবক এনে আর একটা ধ্রুবক এই দুটো ধ্রুবক মিলে যে ধ্রুবক সেটাকে বলা হচ্ছে বোলসম্যান ধ্রুবক বা কে অনুপ্রতিমোলার গ্যাস ধ্রুবক এটা নিয়ে একটু লিখি এখানে অনুপ্রতিমোলা গ্যাস রুবক বা একটা নাম হচ্ছে বোলসম্যান ধ্রুবক বোলসম্যান ধ্রুবক কে সমান আর কে অ্যাভোকেটোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যেটা পাওয়া যায় সেটা আর হচ্ছে মোলা গ্যাস রুবক এক মোল মানে হচ্ছে অ্যাভোকেটোর সংখ্যক অ্যাভোকেটোর সংখ্যার জন্য গ্যাস রুবকের মান হচ্ছে এত তাহলে একটার জন্য গ্যাস রুবকের মান হবে আর বাই অ্যাভোকেটোর সংখ্যা একটা অনুর জন্য এই জন্য এটা নাম হচ্ছে অনুপ্রতিমোলা গ্যাস রুবক তাহলে এটা মানে হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এক হচ্ছে শুধু জুল পার ক্যালভিন তাহলে এটা মান আসবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি থ্রি জুল পার ক্যালভিন তাহলে এই হচ্ছে অনুপ্রতিমোলা গ্যাস রুবকের মান দেখেন আমরা মাত্র প্রমাণ করলাম যে পিভি সমান ওয়ান থার্ড এম এন সি স্কোয়ার এই সিটাই আর এমএস আর কি তাহলে ভাই এখান থেকে পিভি সমান লিখতে পারি ওয়ান থার্ড এম আর এম গুণ করলে পাত্রে গ্যাসের মোট ভর পাওয়া যায় তাই না তাহলে ভাই এখান থেকে যদি সি স্কোয়ারের মান বের করি সেটা হবে থ্রি পিভি ডিভাইডেড বাই এম তাহলে এখান থেকে সি আর এম এস বর্গ মন করলে যেটা হবে সেটাই সি বা সেটাই সি আর এম এস কারণ গ্যাসের ক্ষেত্রে বেগ মানে সি আর এম এস থ্রি পিভি বাই এম তাহলে এই সূত্রে ভাইয়া এম হচ্ছে পাত্র মাঝখানে ডাক দেয় কারণ আমরা ওই পাশেও লিখবো এগুলো মুছে দিলাম তাহলে এম হচ্ছে পাত্রের গ্যাসের মোট ভর পাত্রের গ্যাসের মোট ভর দেখবো আমরা একটু পরে ম্যাথ করবো তাই না থ্রি পিভি বাই এম আবার না এখন এক মোল গ্যাসের জন্য এক 
বলেন তো ভাই আর পিভি সমান এনআরটি সূত্রকে এক মর্গ এসে যেন ভাই লিখতে পারেন না পিভি সমান আরটি এন এর মান 1 তাহলে তখন সিআরএম এস এর মান হবে এরকম পিভি এর জায়গায় হবে আরটি নিচে এম কিন্তু এখানে এমটা কিন্তু এবার কত মোল গ্যাস আমরা কল্পনা করতেছি এক মোল তাহলে এমটা হবে এক মোল গ্যাসের ভর এক মোল গ্যাসের ভরকে কি ভর বলে বলেন তো আণবিক ভর ভাইয়া এক মোল গ্যাসের ভর হচ্ছে আণবিক ভর যেমন অক্সিজেনে এক মোলের ভর কত 32 গ্রাম তাহলে এটা হচ্ছে আণবিক ভর তাহলে এই সূত্রে এমটা হবে আণবিক ভর কিন্তু আগের সূত্রে কি আণবিক ভর ছিল না আগের সূত্রে ছিল টোটাল কত রকম গ্যাস আছে কিন্তু এই সূত্রে যখন ম্যাথ করেন তখন এমটা হবে পাতলা গ্যাসের মোল ভর এখন এক মোল গ্যাসে आनबिक भर टे भाई लिखते आनबिक भर समान स्म इंटूड्र संख्या बुझे कि ना एक देखें तो भैया एक अनुर्भर स्मल एम एक मोल मध्य कतगुला अनु थे एफोकेटर संख्यक एफोकेटर संख्यक अनुर्भर हो कत एम इंटू एफोकेटर संख्या ध्रुवक তাহলে লিখতে পারি ইউটিউবার অফ 3 কে টি ডিভাইডেড বাই স্মল এম তাহলে সিআরএম এস এর এই সূত্রে স্মল এম টা হচ্ছে একটি অনুর্ভর ভাই সব সূত্র এক জায়গায় যখন লিখে দিব তখন আপনাদের সহজ লাগবে কারণ আমরা অনেক সূত্র পড়তেছি আজকে একটি অনুর্ভর মাথা উলাই যাবে এত সূত্রের কারণে লাস্ট আবার देखें तो भैया सूत्र पड़ी एक घन पी समान वन थार्ड रो सी स्कोर तेलान भैया सी स्कोर मान लिखते थ्री पी बो तेन बरगमन कर दी अपनी पाबीन सी आर एम एस समान रुटो बार अफ थ्री पी बो ते एखान रोटा हम गैस घन सी आर एम एस टोटल चार्ट सूत्र में बेर कर एक दुई तीन चार भैया गतिशक्ति मेन फर्मुल समस्या शक्ति मूल देखें सीआरएमएस 
প্রথম সূত্র পড়ছি √3 পিভি বাই এম এখানকার এমটা ছিল পাত্রের গ্যাসের মোট ভর পাত্রের গ্যাসের মোট ভর ভাইয়া ভর একক কি বলেন এস একক কি ভরের কেজি এখানে কোথাও ভুল হোক গ্রামে ইউজ করা যাবে না কেজি ইউজ করতে হবে ভুল করবেন মেজ ভাই দেখাই দেই পরের সূত্র 3rt বাই এম এই সূত্রের মধ্যে দেখেন তো ভাইয়া এমটা কি আণবিক ভর সো এখানে ভুল করা যাবে না এটা আণবিক ভর আর টি বাই এম দিয়ে যখন করবেন তখন আণবিক ভর কিন্তু পিভি বাই এম দিয়ে করছেন অক্সিজেন গ্যাস বসে দেখে এখানে বত্রিশ বসে দিতে পারবেন না পাত্রে গ্যাসের টোটাল যে ভর থাকবে সেটা ইউজ করতে হবে এখানে পাত্রে গ্যাসের ভর দেওয়া থাকলেও ইউজ করতে পারবেন না আণবিক ভর যেটা হবে সেটা ইউজ করতে হবে অক্সিজেন আণবিক ভর কত বত্রিশ সেটা গ্রামে এখানে বত্রিশ গ্রাম বসলে মেতার হবে না কিসে বসাইতে হবে কেজিতে বত্রিশ ইউনিটে ইনভার্স ফ্রি করতে হবে নাহলে হবে না ভাইয়া বুঝছেন তো ডাটাগুলো খুব কেয়ারফুলি বসাইতে হবে এই ম্যাথসগুলো খুব সেন্সিটিভ সিআরএমএস बोझमान ध्रुवक आखने एक मोल गैस मोलार भर উপরে আর নিচে আণবিক ভর কিন্তু এখানে যখনই একটা অনুর ভর আছে তখন আরেক জায়গায় চলে আসছে কে বোঝবেন ধ্রুবক অনুপ্রতি মোলা গ্যাস ধ্রুবক এটা তখনই আসবে যখন একটা অনু নিয়ে কথা হবে আর লাস্ট হচ্ছে সিআরএম এর সমান দুটো বারো থ্রি পি বাই রো রো কি ভাইয়া ঘনত্ব এই হচ্ছে আমাদের সবগুলো ফর্মুলা আসেন আমাদের ক্লাস আজকে এখানে শেষ